ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നെന്നൂസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗീ റൈസ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും നെയ്ച്ചോറല്ല എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ ഇതിനെന്ത് റെസിപ്പി ഇടേനാന്നല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അരി വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ള നെയ്ച്ചോറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാർ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം കുറച്ച് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം അതിനു മുന്നേ നെന്നോസ് കിച്ചൺ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതോടൊപ്പമുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് ജീരകശാല റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറിയ റൈസാണ് ചെറിയ അരിയാണ് ഞാൻ ബസ്മതി റൈസിനെ കൊണ്ടല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പം ബസ്മതി റൈസിനെ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രാൻഡ് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ബർദമൻ റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ദുബായിൽ ഞാൻ വാങ്ങുന്ന ബ്രാൻഡാണത് അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് കുറച്ച് കംഫർട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഇത് ഇത് കുറേ ബ്രാൻഡുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഗ്രീൻ ഫാം അതേപോലെ തന്നെ നിറപറ കുറേ ബ്രാൻഡുകൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അതിൽ നിന്നെല്ലാം കുറച്ചും കൂടി ഒരു പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തോന്നിയത് ബർദമാൻ റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡാണ് അപ്പോൾ ഈ അരി തന്നെയാണ് ഞാൻ തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തും എടുത്തത് കുറച്ച് ആൾക്കാർ പേഴ്സണലായിട്ടൊന്ന് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടേനു ഏതാ അരി എന്നുള്ളത് അതിൽ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഇതിനെ കഴുകിയെടുക്കണം പിന്നെ അപ്പോൾ ഇത് കഴുകിയെടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഡസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ വെള്ളം ഇത് ചെറിയ അരി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ആദ്യം തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചാൽ പിന്നെ കഴുകിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അരി വല്ലാണ്ട് പൊടിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഒരു സ്പൂണ് കഴുകുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പിട്ടാൽ നമുക്ക് പൊടിഞ്ഞു പോകാണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്ട്രെയിനറിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി കാരണം ഇത് നമ്മൾ വറുത്തെടുത്ത് ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയവും വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കേണ്ട ഇനിയിപ്പോൾ നാട്ടിൽ നല്ല എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ തീരെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അരി കുറച്ച് കട്ടിയായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചത് സാധാരണ ബിരിയാണിയെല്ലാം റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ ഇട്ട് വെക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ബസ്മതി റൈസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതിലേക്ക് അരിയിടുന്നതല്ല നമ്മൾ ആ വറുത്തതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രമാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വെള്ളം ആദ്യം ചൂടാക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് എന്നുള്ള അളവിലാണ് വെള്ളം എടുക്കേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ ബസ്മതി റൈസ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടിയിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം വെള്ളം അവിടെ നിന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് അരി വറുത്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാത്രം വെച്ച് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ആർ കെ ജി ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം പശു നെയ്യും ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആ ഒരു ഗീ റൈസിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയത് ആർ കെ ജി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആർ കെ ജി ഇട്ട് കൊടുക്കു
അപ്പോൾ ഉള്ളി ആദ്യം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ആ കരിഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മൾ ആ നെയ്ച്ച് പറഞ്ഞ ആ പെർഫെക്റ്റ് കളർ കിട്ടില്ല ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി പോകും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി വന്നാൽ നമുക്കതിലേക്ക് ഉള്ളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നല്ലവണ്ണം സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തതാണ് അതും കൂടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാറ്റിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി വാടി വന്നാൽ മതി കൂടുതൽ അതിനൊന്നും മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഒന്നും വേണ്ട ഒന്ന് വാടി വന്നാൽ മതി അപ്പം തന്നെ ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഇത് കിട്ടും കൂടുതൽ ഇതായി പോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ ആ പെർഫെക്റ്റ് കളർ കിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കറിവേപ്പില അതേപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഒരു നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു ടേസ്റ്റിലേക്ക് മാറിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില അതേപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പച്ചമുളക് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചോറ് നേരത്തെ നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് നമുക്കിതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്രയും നേരം ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളിയും ക്യാരറ്റെല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തത് ഇനി മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം അരി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അരി പൊടിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വറുത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇതിനൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ വറുത്തെടുത്ത് നെയ്ച്ചോറ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഹോട്ടലിലെല്ലാം പോയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അതേ ടെക്സ്റ്റർ കിട്ടും കാരണം ഒന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറ്റിപ്പെടുക്കാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വെന്ത് പോകും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല കറക്റ്റ് നമ്മളെ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടെക്സ്റ്റർ നമുക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വറുത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറന്ന് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കളറെല്ലാം മാറി വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് കളറായിട്ട് വരും ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അടിയിൽ നിന്ന് അരി പൊട്ടാൻ തുടങ്ങും അതെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ എളുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു മാറ്റം മനസ്സിലാവും വറന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കിരി കിരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു സൗണ്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുവരെ ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം വറുത്തെടുക്കണം ഇതിന് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലവണ്ണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം ഇപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ച അരിയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതിനൊന്ന് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കണം ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഈ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇത് നല്ലവണ്ണം വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഏഴ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി നല്ലവണ്ണം വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏഴ് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ഇപ്പോൾ വെള്ളമെല്ലാം നല്ലവണ്ണം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവാണ് ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് അളവ് വെള്ളം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു അരിക്ക് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലവണ്ണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി ഒരു വേവ് വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചോറൊന്ന് നമ്മുടെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യുക എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മൂന്നോ മൂന്ന് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മതി ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിനൊന്നും കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഒരു നല്ല വെന്ത് കിട്ടും ഇനി ഇത
ഈ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു നെയ്ച്ചർ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ മേലത്ത് ഞാൻ കുറച്ചൊരു ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓണിയനും അതേപോലെ തന്നെ കാഷ്യനെറ്റും കിസ്മിസ് ഒട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇത് ചിക്കൻ കറീൻ്റെ കൂടെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത് കുറച്ചൊന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെയും ബായ്